আবারও স্বাগত মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন কি করবেন যে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করছি না আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন মডার্ন হারবার গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আলমগীর মতি এই যে হাতে পায়ে পানি আসলে আমরা ধরে নিই যে তার কিডনিতে কোনো সমস্যা আছে কি না কিডনি ঠিকমতো দূষিত পদার্থ ঠিকমতো যদি তার ছাকন যন্ত্রের মাধ্যমে ছেকে নিতে না পারে তাহলে কিন্তু এই ধরনের একটা সমস্যা হতে পারে হান্ড্রেডের উপরে যাচ্ছে কিনা তার শরীরে কোনো ইনফেকশন ইয়ে সার আছে কিনা রাইট তারপরে ইউসনো ফিলটা বেশি হচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো একটু দেখা দরকার পুরনো যদি ওডেল থাকে পুরনো টাইফয়েড শরীরে থাকে তাহলে এই ধরনের সমস্যা হয় লিভারে কোনো সমস্যা থাকলে সাধারণত পেটের মধ্যে পানি আসে আবার চোখ হলুদ হয় নাক মুখ হলুদ হবে নখ হলুদ হবে শরীরের রক্ত কমে যাবে চোখের নিষ্ঠা হলুদ হবে এগুলো একটু ফার্স্ট এইড হিসাবে পরীক্ষা করে নিতে পারে আর হার্ট ফেলুর বা হার্টের কোনো সমস্যা হলে সাধারণত পায়ের দিকে বা পানি লোয়ার লিম্পে পানি আসে এইরকম একটি ব্যাপার আর একটি জিনিস পানি আসতে পারে যদি শরীরে অ্যালবুমিন বা প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রেও এরকমটা হতে পারে এবার আসলে এটা পানি আসছে নাকি ব্যথার কারণে ফুলে যাচ্ছে এটা আসলে ভালোভাবে অনেক সময় পোস্টেড অ্যান্ড লার্জ হয়ে প্রস্রাবটা ধীর গতিতে হলে তখন কিছুটা সমস্যা করে ইউরোথেরাপির এবং তখন হাতে পায় কিছু পানি জমতে পারে যারা ব্যথার ওষুধ খান অন অ্যান্ড অফ টানা খাচ্ছেন ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়েই খাচ্ছেন কিংবা দীর্ঘদিন থেকে যারা খাচ্ছেন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বিভিন্ন কারণে খেতে খেতে হচ্ছে তাদের কিন্তু হাতে পায়ে পানি আসাটা খুবই স্বাভাবিক অতএব এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষ করে ব্যথার ওষুধ খেয়ে তো কিডনি শাটডাউন বা কিডনি ফেলুর হয়ে যাওয়া বা কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক ইভেন সামান্যতম ব্যথার ওষুধ যে প্যারাসিটামল এই জাতীয় ওষুধ খাওয়ার পরেও কিন্তু আপনার লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাই অ্যাকচুয়ালি যে কোনো ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে একটু অবশ্যই সাবধানতা জরুরি আমরা নিজের ইচ্ছা মতো বা দোকানদারের পরামর্শ মতো ওষুধ খেলে কিন্তু এটি অনেক ভালো হওয়ার চেয়ে খারাপ হওয়ার একটা সময় আশঙ্কা থাকে এদিকে লক্ষ্য রাখবেন এবারে প্রশ্ন ফিরোজা বেগম করেছেন আমাদের কাছে ঢাকার রামপুরা থেকে বলছেন যে আমার মলদারে ব্যথা করে যারা যন্ত্রণা হয় সেখানে চুলকায় ফুলে উঠে বুঝতে পাই না চলাফেরা করতে কষ্ট হয় এ সমস্যার সমাধান জি বোন ফিরোজা বেগম যাদের রেকটামে পায়খানার নালিতে তিন ধরনের সমস্যা হয় একটাকে বলে ফিচুলা একটা ভগন্ধ আর একটা অষ্টটা মানে একটা দড়ির মতো পায়খানার নালির সামনে ঝুলে পড়বে আর ভগন্তটা হলো পুরো রিংটা ফুলে উঠবে ব্যথা হবে পায়খানার যে রেকটাম রিং যে দুইটা আছে রিংগুলি ফুলে উঠবে আর ফিচ্ছলটা হলো এই আচিলের মতো ভিতরে থাকবে স্টুলের ধাক্কায় রক্ত গড়ায় পড়বে এই তিনটার মধ্যে ফিরুজা বেগমের কোনটা হচ্ছে এটা পরিষ্কার না তবে সব কিছু মিলিয়ে তাকে প্রতিদিন পঞ্চাশ গ্রাম ইসব গুলের বসি খেতে হবে ইসব গুলের বসি ভাতের সাথে খেলে স্টুলটা নরম থাকবে পাকা পেঁপে বেশি করে খেলে স্টুলটা নরম থাকবে বেল যদি ডেলি খেতে পারে তাহলে তার স্টুলটা নরম হবে এর ফলে তার র্যাকটামের ব্যথাটা হবে না তবে তার পায়খানা প্রস্রাব ক্লিয়ার রাখার জন্য কোনো গুড়াকৃমি থাকলে সেটার থেকে গুড়াকৃমি প্রতিরোধ করার জন্য তাকে নিম পাতা বেটে ওইটার একটা অংশ যাতে মরিচের বাটায় না বেটে পরিষ্কার জায়গায় বেটে নিম পাতা ওইটা তুলা দিয়ে পায়খানা নালিতে দিনে দুই তিনবার দিতে হবে অথবা নিম তেল পায়খানা নালিতে দিলে পরে ওইখানে আর ই যেতে পারে না গুড়াকৃমি যেতে পারবে না এই ন্যাচারোপ্যাথি ন্যাচারাল ট্রিটমেন্টগুলো হাতের কাছে যেসব জিনিস পাওয়া যায় হাত বাড়াইলে যা পাওয়া যায় পা বাড়াইলে যা পাওয়া যায় এগুলো দিয়েই আমরা সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করে থাকি তো সেই হিসাবে নিম পাতা ঘরে ঘরে পাওয়া যায় নিশিন্দা পাতা সব বাড়িতে পাওয়া যায় আর আনারস যদি সে প্রতিদিন খেতে পারে আনারসের রস তাহলে পরে গুড়াকৃমি সাত দিন খেলে চলে যায় বা সে যদি এক গ্লাস করলার রস করে এক মাস খায় তাহলে এই ধরনের গুড়াকৃমি চলে যাবে প্রেশার ভালো হবে শরীরের জ্বালা পোড়া চলে যাবে অনেক ধরনের সমস্যার সমাধান সে পাবে এই যে আপনি বললেন যে হেমোরয়েডস বা পায়েলসের কারণে এমন হতে পারে ফিশার ভাইরাল ফিশারের কারণে হতে পারে ফিসার কারণে এমন হতে পারে ঠিক একই রকমভাবে মলদারে যদি কোনো পুজ জমা হয় বা অ্যাপসেস বা ফোড়া হয় তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা হতে পারে ওটাও কিন্তু গুড়াকিরমি করে ও ভিতর থেকে নক করে 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 র্যাকটামের ভিতর সাইডগুলিকে ঘা করে রাখে এটাও গুড়াকিরমি দূর করতে হবে একটা আনারস খালি পেটে খেতে হবে নাহলে এক গ্লাস মেথি খেতে হবে নাহলে এক গ্লাস করলা খেতে হবে এবং এক দুই মাস রেগুলার খেলে সম্পূর্ণ জিনিসটা বের হয়ে যাবে
কারণ আমাদের শৈলি এই অঙ্গটার মধ্যে অনেক ধরনের নানাবিধ ব্যাকটেরিয়া থাকে খুব ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া অতএব এই জায়গাটা যদি কোনো কারণে ইনফেকশন হয় পুরো বডিটাকে রেকটাম এসে কন্ট্রোল করতেছে এটা অস্বাভাবিক সেনসিটিভ প্লেস এই কারণে আপনার বসতে কষ্ট হচ্ছে চলাফেরা করতে কষ্ট হচ্ছে ব্যথা হচ্ছে অতএব এই মলদারের বা মলের মুখের কোনো সমস্যাটা নির্মিত হওয়া দরকার এবং অ্যাকর্ডিংলি চিকিৎসা নিলে আশা করি ভালো হয়ে উঠবেন তবে অবশ্যই এই সমস্যাটা বেশি দিন পুষে রাখবেন না কারণ আপনার বয়স এখন পঁয়ষট্টি বছর এইটা কিন্তু অনেক মারাত্মক রোগের কারণেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে অতএব এদিকে খেয়াল রাখবেন মুন্সিগঞ্জ থেকে এবারে প্রশ্ন আমাদের কাছে লিখেছেন লিটন চৌধুরী বলছেন যে আমার হাত এবং পায়ের চামড়া উঠে যায় হাতের তালু চুলকায় এই সমস্যার জন্য ভাই লিটন যাদের এই যে হাতের তালু পায়ের তালু চুলকায় নখ নখের এই জায়গাগুলো ঘা হয়ে যায় তাদের নখের কুনি পাকে তাদের জন্য নিম পাতা একটা মহা ঔষধ নিমের তেল একটা মহা ঔষধ মেহগুনির তৈল একটা মহা ঔষধ অলিভ অয়েল একটা মহা ঔষধ আর সারা পৃথিবীতেই লম্বা বেগুন বেগুনের মাঝখানে কেটে আঙ্গুল ঢুকে রাখলে এই আঙ্গুলের যত আঙ্গুল হারা হয় স্কিন ডিজ হয় আঙ্গুলের গুলি শক্ত হয়ে যায় এই বেগুন এটা ভালো করে ইংল্যান্ডের লোকেরা ড্যারেসকে লেডিস ফিঙ্গার পরে বলে মানে মহিলাদের আঙুল লেডিস ফিঙ্গার ড্যারেস এটার আর একটা মোকরা তো ড্যারেসের মাথা কেটে ওটার ভিতরে আস্তে আস্তে এই নখ ঢুকাইয়া রাখে এরকম প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে তিন দিন রাখলে এই নখের সব রকম রোগ চলে যায় আচ্ছা পরীক্ষিত হাতের এগুলো রোগ চলে যায় তবে আপনি হাত পায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে বয়স চব্বিশ বছর কাঁচা হলুদ তো খুব উপকার করে কাঁচা হলুদের রস মধু দিয়ে খেলে অনেক ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় এছাড়া একটু খেয়াল রাখবেন যে আপনার শরীরে পানি স্বল্পতা বা ডিহাইড্রেশন হচ্ছে কি না এবং হাত পা আর চামড়া শুকিয়ে যাওয়ার এটা একটা কারণ কিন্তু অত তৈরি তরকারি এই জাতীয় খাবারগুলো শাক সবজি বেশি করে খেতে হবে এবং খুব বেশি সাবান পানি ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলেও কিন্তু চামড়া এ খসখসে শুষ্ক হয়ে এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এই কারণে ময়শ্চারাইজার বা কিছু ব্যবহার করা যেতে পারে আর হাতের তালু চুলকানোরও মনে হচ্ছে যে এইটাই একটি কারণ মনে হচ্ছে সমস্যাটা খুব বেশি একটা গুরুতর কিছু না তবে আমরা যেটা বললাম সেটা নিয়ম কারণটা মেনে চলাটা খুবই দরকার ডাক্তার আনুগের মতি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই স্টোরিতে আসার জন্য এবং আমাদের দর্শকদের কিছু মূল্যবান উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের মতো আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখেন যারা বিভিন্ন সময় পরামর্শ মতামত দেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সাথে জানিয়ে রাখছি যে আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনারা প্রতিনিয়তই দেখবেন আপনারা জানেন যে বিজয় টিভিতে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন রাত এগারোটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচারিত হয় এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোনো মতামত পরামর্শ থাকলে দিবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলেও লিখবেন প্রশ্ন লেখার ঠিকানা হচ্ছে দুই নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড মগবাজার ঢাকা এছাড়াও টিভির কলে যে মোবাইল নম্বর আসছে সেই নাম্বারে ফোন করে আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন আমাদের কাছে করতে পারেন আগামী দিন দেখা হবে ঠিক একই সময়ে তার আগ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ